ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರಿ ಎಸ್ ರಾವ್ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಥೆಗಳು ಎಂಬ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಇಂದಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗಿರೀಶ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ರೇಡಿಯೋ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದ ರೋಚಕ ಅನುಭವಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುತೂಹ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಧ್ರುವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಯಾತ್ರೆಗೆಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ತಂಡವನ್ನು ನಾರ್ವೆಯ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಈ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಗಿರೀಶ್ ಮೂಲತಃ ಬ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಇವರು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿದರು ನಂತರ ರೇಡಿಯೋ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಎಂ ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹುಟ್ಟು ರಚನೆ ವಿಕಾಸಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಿರೀಶ್ ಆರ್ ಆರ್ ಐನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಥೆಗಳು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೋಚಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಿರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಯೂರಿಯವರೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋರ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬ್ಯಾರಿ ಲೋಪೆಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಟ್ರಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಂಜರ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಟ್ರಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ its vast and uh, unspoiled landscapes and the inherent danger from polar bears and other uh, wild animals arctic na ee kiru parishodondige nanna prasthiyannu prarambhisutiddene nanu december 21 nu tarikku 2023 rinda 15 january 2024 ra naduve norway svalbard nalli iruva nai olsen embuva ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ ನೈ ಆಲ್ಸೆನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ದ ನಾರ್ದನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ದ ಇಯರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಅದು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದ ಸಮಯ ಪೋಲಾರ್ ನೈಟ್ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕರ
Oslo-dinda Naya Olsen-ge Romanchakariyada Prayana. It was an exciting journey from Oslo to Naya Olsen, although uh, New Delhi to Oslo was the usual, uh, typical international uh, travel. Svalbard bagge keluva kutuhala kari sangati galu on the erad slide and uttori suttene. They're very interesting. Naya Olsen Samshodana Kendra. Idhara Sankshipta Itihasa Adara Vikasa Matu Hege Adhan Aoyji Sala Gide Matu Hege Adhan Irohe Sutti Dari Adar Bagge Kuda on the Erad Slide Irute Arctic Nalli Bharata Adha Shashwata Samshodana Kendra Vada Himadri Bagge Alli Iruva Facilities Bagge Kuda on the Erad Slide Irute New Olsen Vasahatu Andhra New Olsen Settlement Matu Atyakarshika Arora Borales Dhruva Pradishike Hoda Mele Arora Borales Bagge Matu Nada Didre आदि सही होगा तो लोग आदि को उनके बड़ा कुतुहल का आरोप है तो मतलब अत्याकर्षक खेलों का खेलों का चित्र एक लोग ही थे बुरे बाद आ लैब इल्ली ना वो नम्बर रेडियो तरंग का हस्तक्षेपा अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस इधर न रिकॉर्ड मार्ड हुआ व्यवस्थे अनु बुरे बाद लैब ने लिस्ट आप मतलब दूर रात्रि अली अंदर पोलार नाइट नली हवा माना है कि तू नए वर्ल्ड सेंड नली मतलब ना वो इधर इसी द सवाल गुड़ मतलब लॉजिस्टिक्स अली कोने याद आ गई ये गाड़ा चली गया था दली अंदर डार्क विंटर नली न्यू वर्ल्ड सेंड नली जीवन शैली है कि दे अली जना है के इधर के हंडी कंडो होके तारे इंदू क Now, we have to make a new Alcent and Arctic decision. We have to make a new Alcent and Arctic decision. We have to make a new Alcent and Arctic decision. Man is curious by nature. In the world of nature, we have to make a new Alcent and Arctic decision. We have to make a new Alcent and Arctic decision. We have to make a new Alcent and Arctic decision. We have to make a new Alcent and Arctic decision. नहीं वो इच्छित है दली कानून में थे नमः उपकरण गण अन्नु नाव प्रयोग प्रयोग आले ये दली परीक्षित सी मतु माउल्गी करीसी दरांतरा वैज्ञानिक अवलोकने कली गागी दूरस्था अंदरे रिमोट स्थल कली गए अदन ओयते हुए सो वी डिप्लॉय अर एक्सपेरिमेंट्स फॉर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस इन रिमोट प्लेसेस विज्ञान वो उम्मा में बायोलॉजी रंग दिल्ली माइन अभी रेड सुबह उत्सव दंते सागा बहुत दूँ अंदरे अट टाइम्स साइंस कैन प्रोग्रेस एस एन एक्साइटिंग प्रोसेशन इन अ ब्यूटीफुल ओपन अरेना सो एंड मोरलेस दिस द वे आवर लैबोरेटरी ऑपरेट्स दिस द स्टाइल ऑफ़ फंक्शनिंग ऑफ़ लैब सो प्रथम विषय मोटे चली गया था आर्कटिक विशेष कार्य यात्रा इन्हें ले फर्स्ट एवर विंटर आर्कटिक एक्सपेडिशन बैकग्राउंड तू दैट हिमाद्री भारत के शास्त्रीय संशोधन केंद्र हु इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस में सवाल बढ़ने लगी थे इधर हिमाद्री मुंबई के दिन तक देखो उनका पिक्चर उन्हें एडुसार्ड इंटर uh, you have better uh, weather conditions, and there is sunlight. Matu snow matte marine sample collection gagi avakasha vitu. Aduru chedi kala dalli swayam chalita avalokan kalu. Andre uh, automated observations. Mundu variyate dau. Adre field experiment. Kshetra prayog prayoga kalu sadhya vagute rella. So erdu samara ipat rella. Bharata sarkaru new olsen na himadri sthay nilda na vannu. वर्षों पूर्ति उपस्थिति यह नो कापाड़ी कोड़ा बैक इन्दु निर्देशित हूँ, so India became only the fourth country in the world after Norway, Germany and Italy to have year-round presence in New Orleans. चली काला द ये विशेष कार्य यात्री गड़ा ली, वातावरण अद विज्ञाना, atmospheric sciences, बाह्याकाश बाउते शास्त्र, space physics, मतु जैविक विज्ञाना, biological sciences विभाग गड़ा ली, दुर्वरात्री ये समय दल्ली दत्तांश शकल करते हैं न्यू परिहार सुस्तवे इन्दु बाप सलाके दे अंदरे दत्तांश शब्द करते हैं न्यू अंदरे the missing data during polar nights so इधर लब्बे वाग होता दे इन्दु मेलेंदर चली कल द आर्कटिक विषय दल्ली रामन समस्या समते या के इधर ली बागवाई स्तु इधर प्रेरणे ये नो अन्ना तिल्लु कोणला होना सारस shaped antenna for 
measurement of background radiation spectrum. Okay. Saros Prayogavu, Nama Astronomy Astrophysics Group in Ali, on the Nadu Terva, Cosmology Prayogavagide. Vishwa the Munjani, and the cosmic dawn, Mother Nakshatra Gadu, Matu Galaxy Gadu, Galaxy Gala Parisar in the Horahome Vike, Hago Nantar of the Reionization Yuga, Epoch of Reionization. E cosmic it has a deli, E Nirnaika Ivu, Nirnaika Avadigalagi, E Nirnaika Avadigal Bagain, Amega Hetu Tilizilla. Gelatin Kandre, hydrogen paramount in the Horasusal Padua, Durbala, twenty one centimeter Vikirana, twenty one centimeter radiation. E Ipramuka Avadigal Adena Madalu, and the Baravasi Sadanavaga. It is an important proof to uh, measure this uh, signal from twenty one centimeter, is an important proof to measure and understand uh, signals coming from these two epochs. Saras, E Sanketa Gadanu, Pate Hachalu, Pratin Suti, Saras Prayogu, E Sanketa Gadanu, Pate Hachavadanu. Twenty one centimeter under fourteen twenty megahertz early barwa irradiation when booming a baru of Trali, other frequency forty to two hundred megahertz ago. Forty to two hundred megahertz frequency range in early FM radio, television stations, communication systems, but to Munta the Boomia Melina Manava Nirmita Mula Galinda, radio Tarangagal has sex shape, radio frequency interference. Even the Pramukha Adachanyagi, the E. Prayogo on an editor. Hagagi, and the Hadurbala Sanketa Gurunu Pate Hachuudu, and the Savalina Kelsawagutide. It is like trying to find a needle in a haystack. Saras radio meter neogenege, now radio sub the site of the radio quiet zone, Hudukuti Dewe, Idu, New Alcent Agirabode, Kadunuran. Astronomy astrophysics group, distortion prayogale with the Alena Prasutta Sadeseru Pati Higide. First winter Arctic expedition in a timeline. September Ipat Yadusar the Ipat Mura Chali Gala the Andre November Matu November twenty twenty three in the March twenty twenty four K Arctic Karya Yatrigindu go over the Rashtriya Druva Matu Sagra Samshodana Kendra NCPOR Prastamanigalanu Prastamanigaligagi Kare Maditu September Yadusar the Ipat Mura Ri NCPOR Gay what to Nalvatondu Prastamanigalu Salikeadavu Sarasna Pradana Tanikadi Karyada Principal investigator, the Professor Saurabh Singh Avaru, characterization of radio frequency environment for cosmology experiments. Embassy Shike Prastapa Vannu, NCPO Arge Salisidaru. October Edusarva Ipat Mura Rally, Saurabh Singh Avaru, NCPO Arge in the Rajasala, the Parishayana Samiti Ge, Samiti Edaru, in Amma E. Shishike Enu, E. Prastavane Enu, Eshas Viagi Samarthi Sikondaru. Nantara if if Nalvatundu Prastavanigali, NCP war, Kevala Hadine to Prastavanigal and Matra, I came out December Arambadali, Namaganama Prastavane, NCP or in the Angi Krishalagi in the Vishetilitu, Matu December Madia the Baga, Madia Bagadali, Madia Dali, Mudala Chiliga, the Arctic Visheshakari at Rege, now Hordalu Sidavagra Bacon, the Namakatilis. Launching of India's first winter ever Arctic expedition, Idu December Hadin, December Hadin Internet Tariku. If Yadis or the Ipat Murara, Minister of Minister of Minister of Earth Sciences, Gorman with Sri Kiran Rejiju Avaru, Navade Heli Ali, I Vishesha Kare at Rege Chalani Nidru. Nalaku Sadia Sera Tanda, Hatamatane December, Yadis or the Ipat Murandu, Navade Heli in the Swalbard Nata Prayana Belisitu. In Nalaku Jara Sadaserali, in Murjana Sadaseru, Atulia Radha Krishnan, Avaru, National Center for Polar Research, Polar and Ocean Research, Goa, Prashant Ravat. Indian Institute of Technology, Mandi Avaru, Matu Surendra Singh, Indian Institute of Tropical Metrology Avaru. Atulia Matu Prakash Avaru, Vayu Guna Badalavani Adhyayana, and the climate change study. Either of the Adhyayana Matuduru, Surendra Singh Avaru Vishya, Vata Varana Vignana. Atmospheric Sciences Vibhagadali. Raman Samshodana Samday, Raman Samshodana Samsday in the Namagella, Bembella Matu Pratsahadundagi, Matu. Uh, from um, friends and uh, family alike, with all the encouragement and uh, support from friends and family alike, Aparishita uh, Rondike, with strangers, Savali in a parisiti, in challenging conditions, Eli Vasisalu, Matu Kelsa Madalu, now Manasina Sajagi Devu. 
ಆಸ್ಟ್ರೋದಿಂದ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕರಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾರ್ವೆ ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಶಂಗನ್ ವೀಸಾ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾರ್ವೆದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಪೆಲೆಗೋ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ದೀಪ ಸಮೂಹ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ದೀಪ ಸಮೂಹದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೆನ್ನಿಂದ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡ್ಗೆ ನೈ ಅಲ್ಸೆಂಡ್ಗೆ ನಾವು ನೌ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೌನ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ನೈ ಅಲ್ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹಾಸ್ಟ್ಲೋದಿಂದ ನೈ ಅಲ್ಸೆಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲೋದಿಂದ ತ್ರಾಮ್ಝೋಗೆ ತ್ರಾಮ್ಝೋಲ್ಲಿ ತ್ರಾಮ್ಝೋಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾರ್ವೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಫಾರಿ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ಗೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ತ್ರಾಮ್ಝೋಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಂಗನ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಶೇಂಗನ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಾಮ್ಝೋಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ತ್ರಾಮ್ಝೋಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತ್ರಾಮ್ಝೋಯಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೆನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೆನ್ ನಾ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ನ ಅದು ರಾಜಧಾನಿ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೆನ್ ತಲುಪಿದೆವು ಅವತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಸಂಜೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಗಿದ್ದೆವು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೆನ್ನಿಂದ ನೈ ಆಲ್ಸೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕರಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೆಂಡಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಡಾನಿಯರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಎಫ್ ಐ ಉಪಕರಣಗಳು ಈ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಈ ಡಬ್ಬ ಈ ಏರ್ಪೋ ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಅನುಮಾನವಿತ್ತು ಸೊ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಈ ಡಬ್ಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಇಟ್ ವರ್ ಬಿ ರಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಡೋನಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ವಿಮಾನದ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೆನ್ನಿಂದ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೆಂಡ್ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಈ ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ ಇದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ರುವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಣ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸನ್ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನ ಧ್ರುವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಮರುಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಧ್ರುವರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫೇಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ಸೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ಇಳಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೆಂಡ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಲೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಪ್ಲ್ ಆ
ಸೂರ್ಯನತ್ತ ವಾಳಿದಾಗ ಭೂಮಿಯು ಉತ್ತರಾರ್ಥ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಥ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ಸೂರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರ ವಾಲಿದಾಗ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಐ ಟೋಲ್ ಯು ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಫಾರಿನ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ವೆಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಇದ್ದರೂ ವೀಸಾ ಅವಶ್ ವೀಸಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಕರಡಿಗಳು ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಹಿಮಕರಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಪೊದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಟು ಡೈ ಡೈ ಇನ್ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಧ್ರುವರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ನಾರ್ವೆ ವಿನೋ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸನ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸೂರ್ಯ ಸುಮಾರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೆನ್ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ದೀಪ ಸಮೂಹದ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೀಡ್ ವಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಳಯ ದಿನದ ವಾಲ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕರೀತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸೀಡ್ ವಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳೆ ವಿಶ್ವದ ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಸಬಟಾಜ್ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ವಾರ್ ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೀಜಗಳು ನಾಶ ಬೀಜಗಳ ನಾಶದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವದ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ಲೋ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೀಡ್ ವಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚದು ಚದುರ ಮೀಟರಷ್ಟು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಇರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಈ ಈ ಥರ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಿಸಲ ವಿನ್ಯಾಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿಲ್ಲ ವಾಗಿದೆ ಈ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೀಡ್ ವಾಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೂರದ ಲಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೀಡ್ ವಾಲ್ಟ್ ಲಡಾಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ
ಸ್ವಾಲ್ಬರ್ಡಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ರೋಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ರಸ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ನ್ಯೂ ನಾಯಲ್ ಸೆಂಡ್ ಅದು ಸುಮಾರು ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಓಕೆ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೇ ನಾರ್ವಿಜಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದು ನ್ಯೂ ಅಲ್ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಡತನ ನ್ಯೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೇ ಜೊತೆ ಇದೆ ಮೂಲತಃ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದ್ಮ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಇದನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ರಾಲ್ಡ್ ಅಮಂಡ್ಸನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ರೀಚ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ತಂಡದವರು ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡಿನಿಂದ ವಾಯುಯಾನ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡಿಂದ ವಾಯು ವಾಯುನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡಿಂದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲಸ್ಕದನ್ನು ತಲುಪಿದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ ಅರವತ್ತೆರಡರ ನವೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಅಪಘಾತ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನರ ದುರ್ಮರಣವಾಯಿತು ಈ ಈ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ನಾರ್ವಿಜಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಗಡಿಗಾರಿಕೆಯು ನಡೆಯಬಾರದೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಇದನ್ನು ಈ ನಾಯಲ್ ಸೆಂಡನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಾರ್ವಿಜಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾರ್ವಿಜಿಯನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾರ್ವಿಜಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವು ನೋಯಸೆಂಡನ್ನು ಅಗ್ರ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ಆಶೆ ನಾರ್ವಿಜಿಯನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ನಂತರ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಎಲ್ಲೋರಿವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆನ್ ವಸಾಹತಿನ ಅಂದರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟಿನ ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ ಏರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಹಿಮಾದ್ರಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ದನ್ ನಾರ್ದನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾದ್ರಿಯ ಎದುರು ನಯಲ್ ಸೆಂಡ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಜಿಮ್ನೇಸಿಯಂ ಇದೆ ನಾರ್ವಿಜಿಯನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡಿನ ಹಾರ್ಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕ್ರೂಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ದೇಶಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಹಿಮಾದ್ರಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಿಮಾದ್ರಿಯ ಕಟ್ಟಡವು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತರಿ ಅರವತ್ತು ಅಡಿ ಬೈ ನಲವತ್ತು ಅಡಿ ಇದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಇದು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಥರ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ ರೂಮ್ನ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೂ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಈಚ್ ರೂಮ್ ಸೊ ಹಿಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರರ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಎಫ್ ಐ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಗೃಹವಾದ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಐ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಹೀಗಿದೆ ಆ್ಯಂಟೆನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕೊಯಾಕ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಲೈಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈ ಕಪ್ಪಗಾದ ಆರ್ ಎಫ್ ಐ ಶೀ ಕಪ್ಪನೆಯ ಆರ್ ಎಫ್ ಐ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅರೋರ ಬಲಯಸ್ಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ನಾವು ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಪೂರ್ಣಮಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿತ್ತು ಸೊ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಹೀಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಪೂರ್ಣಮಿಯಾದ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜನ್ ಜನವರಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಮಾದಿಗೆ ನಾವು ಅರೋರ ಬೊರಾಲಿಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು ಅರೋರ ಬೊರಾಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ದನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಪಿಂಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗೃಹಬಾದ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ದಾಖಲಿಸುವ ಆರ್ ಎಫ್ ಐ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೃಹಬಾದ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಿಮಾದ್ರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಸೇಫ್ ಝೋನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ ಕಾರಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಂಟ್ ಎ ಕಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೇ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಗುರುವೇಬಾದ ಲ್ಯಾಬ್ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಧ್ರುವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಕಾಣುವುದು ಧ್ರುವ ಈ ಗುರುವೇಬಾದ ಲ್ಯಾಬಿನ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಆ್ಯಂಟೆನಾಗಳನ್ನು ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಗಾಟ್ಸ್ ಸರಸ್ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಗಾಟ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಗೀಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಅಪ್ಸರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಂಟೆನಾವನ್ನು ಗೃಹವಾದ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು ಮತ್ತು
ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಓ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯನ್ನು ಆಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಸರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಗೀಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಗೀಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ತಬ್ಧ ಪ್ರದೇಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಟೂ ಗೀಗಾಟ್ಸಿಂದ ಮೇಲೆ ಗೌರ ಗೃಹಬಾದ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ವಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟೂ ಗೀಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಧ್ರುವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಧ್ರುವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಂಡವು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಕಾಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಕಾಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಲಿನ್ ಲಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಏನಾರು ಅಡಿಷನಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ತೋರಿಸಿರುವ ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಳುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾತ್ರಿಯಾಗಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿಲ್ ಆಟ್ ಗೋ ಬೈ ಕ್ಲಾಕ್ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಎದ್ದು ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಎಂಟೂವರೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಗೃಹಬಾದ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೃಹಬಾದ ಲ್ಯಾಬಿಂದ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಲಂಚ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆಯಿಂದ ಐದುವರೆ ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಗ ಡಿ ಅವರು ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಇದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ರೊಟೀನ್ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸದಂತೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಔಪಚಾರಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ದಿವಸಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್ ಏರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆವರೇಜ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆವರೇಜ್ ವಿಂಡ್ ಚಿಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ನಾಲ್ಕರಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ಗೆ ಹೋಯಿತು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ವಿ ವರ್ ರೆಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪದಗಳ ಪದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೊ ತಳಪದರ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಧ್ಯಮ ಪದರ ಮತ್ತು ಹೊರ ಪದರ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು
ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ರೋವಾದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗ್ರೋವಾದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗೋದು ಸೊ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಸಂಶೋಧಕರ ನೀ ರಿಸೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಯು ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫೆಲೋ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಲುಪಿದೆವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸ್ ನಾರ್ವಿಜಿಯನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೇ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಹಿಮಾದ್ರಿಗೆ ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಫ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ದ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಧಿವೇಶನ ಯೋಗ ಸೆಷನ್ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಸ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚೈತನ್ಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೆನ್ಸಿ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಾಢ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆನ್ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಜಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋನ ಮಸಾಜ್ ಚೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ಎಂಗೇಜ್ ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಧ್ರುವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಹಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಹಟ್ಸ್ ಇವೆ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಸೆಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಐದು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಬಹುದು ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವೀಕ್ ಮಂಡೇ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನಾವು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಇದರನ್ನು ಕಾಲಿ ಕಾದಿರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು
ಸೊ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಫ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಟೇಕ್ any questions i have one why yes. are cats uh, banned in swalbard okay um, the reason why cats are banned in swalbard is uh, like i mentioned uh, there are no trees there the tallest thing that you can see is less than uh, 10 cm so most birds will have to lay their eggs on ground okay. so cats can simply you know, that's the reason ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರ್ಮ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಬಿನೀತ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ರೇಂಜ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ so uh, if you bury a dead body inside this it is going to be preserved for almost forever so uh, it will never decompose that's the reason why it is illegal to be uh, illegal to die and then people don't except i think what i understand is except for those 21 people who died in that uh, uh, mining disaster i don't think there are any more de- any other dead bodies there so uh, next mundina question uh, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತೀರ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೆಂಟ್ ಟು ನಾರ್ವೇ ಮೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವಿ basically in nyalsen there is no medical facility there is only one small clinic and there is a nurse there uh, who can just uh, maybe give you medicines for cold fever or something like that so basically she has no other facility apart from that so that's why uh, uh, typically when i when we were discussing with people there i understand that uh, by about 6th or 7th month uh, uh, ladies usually travel back to mainland ಗಿರೀಶ್ ನೈಸ್ ಟಾಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಮಾ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಭಾಳ ಭಾರ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ನ ಪಾಸಿಬಿಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಕೊಠಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭಾಗ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೇಕ್ ಆಗೋದು ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಈ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಅರ್ಲಿನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಪರ್ಮಾ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ತಾಯಿಂಗ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇಂಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಸೊ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿನವರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂಮಿ ಇದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಅಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ಯರ್ ಬೆನ್ನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಪರ್ಮಾ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮೇಲಿದೆ ರನ್ವೇ ಕೂಡ ಪರ್ಮಾ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮೇಲಿದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಲಾರ್ ದೇಹದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿ ಅದರದು ಉಗ್ರು ಏನೋ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ
usually, uh, this, so this is the life size uh, thing of a polar bear. It stands about, uh, I think, about seven foot tall. And uh, at its, when it, in its prime, it was, uh, it was weighing around 500 kilos. Okay? So because it was not well, uh, at the time uh, when it was shot dead, it weighed around uh, 340, 350 kgs. So Ili, he, Ili Zoom murder, he picture not that either Ugru. So basically, what I want to convey is, you basically stand no chance in front of this. It is like a seven foot uh, person who is weighing uh, 400, 500 kilos. You stand no chance in front of that. So one of the Ugru kuda somewhere on a barrelist Okay. So. Uh, uh, Ali local general prakara, all it requires is just simply to do this, you will be ripped open. Okay. So next question. Did we get to see polar bears? In that uh, aerial view of the New Olsen, I showed you that uh, there is a harbor. Um, out of four people, two of us would every, uh, after our dinner, we would do the harbor, what we call as a harbor walk. Okay. So, uh, New Olsen settlement safe and the Hedro, Navili, Wadar Kshuru Madidvi. So, Nama Gotilde, Hige Wadar Tedvi, Ali Marudina, on the next day, after, every day we would go there. And then, one day, now, Ili, Idu Greenland Samudra. So, I thought I'll just go there and then try to touch the water and then also my try and taste it, how it feels. So, Ili. So, this is a footprint. So, we were scared and then we came back. Next day, the service building on the notice board, this is a picture. This is a polar bay, and this is a polar bay dropping. So, you are not safe even in what is called as. Uh, so-called safe zone. Okay, so this was the closest that uh, uh, we encountered. I don't know whether it is really uh, polar bear uh, uh, pug mark or something like that. So after that, we stopped uh, our uh, harbor walk. Instead, we used to walk from uh, uh, Himadri to uh, service building and back, just to keep ourselves uh, fit. Yes. Alina night sky in the Bosha Polar is not Rubodo, Tumba, Hair Tela, Embathy degree, Hegito in Manuva, Ekadanavili, Tumba struggle Marti to see Polaris in Bangalore. <laughs> How was it there? Unfortunately, <laughs> now with the Ipata, the Ipata, the Nigali, most of the time it was cloudy. Okay. Only on a few days, just for a few days, that's when we got to see most of the uh, Auroras also. Otherwise, it was mostly cloudy. Yeah. And then, uh, just to answer that, uh, now Ladakh uh, uh, sky could I know the way. Ladakh sky is way better than this. Maybe it was wrong time. Uh, so. Yeah. Thanks, Girish. Yeah. Great talk. Thank One you. question is uh, possible. What uh, could you comment on the possible expansion plans beyond Himadri when it comes to Indian presence in the Arctic? Yeah. Yeah, like I mentioned, uh, first thing is, if you have to go beyond that new walls and uh, uh, not the settlement, the town, if you may call that, uh, you need uh, governor's permission. OK? Um, I don't think I have a better picture. I think I'll just do this. So just around this place, there are, uh, uh, this place is uh, surrounded by mountains. OK? So if you can manage to just go around a mountain about, uh, say, 10 or 15 kilometers. And other thing to note, uh, note is there is only about 9 kilometers of road network within New Olsen. It is not like typically you have a highway and then go off the highway and then go somewhere and set up your entry. The entire thing, either you fly into New Olsen or you come by ship to New Olsen. 
Okay, so there's no road network. Road, all the road network is within this. You know, thing. so if you have to go out of this place to deploy your experiment, uh, maybe you can take a ship and then go around a hill, and then. So even if you have permission to do that, that uh, that uh, danger of polar bear is always there. So a we need to have a way to. Uh, move maybe a boat, high-speed boat, from New Olsen to the place for 10 or 15 kilometers from where, where you have set up, uh, set up your experiment, uh, a boat to travel, and then definitely we require um, uh, protection uh, from polar bears. So just to uh, uh, tell you more about the topic of uh, polar bear protection, um, you can hire a gunman uh, from Kings Bay, just that he charges you 2 lakh rupees per hour. So otherwise, if you have a gun license from your country, you can, uh, uh, they will give you a rifle and a flare gun, so you can do that. So if you're traveling in a group, uh, typically three or four people, so one person can always take the responsibility of uh, keeping an eye for a polar bear, okay? And then others can do that, and people can take uh, turns to do this, okay? instruments too. Yes. Yeah, right? That is, because yes. that is also important. That is also important. Yeah. Yeah. So that's a nice question. So, um, so there is a SOP for that, standard operating procedure. So if you're out in the field, and then like I said, um, Arctic region is vast and open uh, thing, which is covered with snow, ice, whatever you want to call it. Okay. Um, so standard operating procedure is roughly something like this. If you happen to sight a polar bear which is about 100 meters away, so you activate your flare gun. So uh, you fire it in such a way that it goes and lands close to the polar bear. So it gets scared away because of that light and huge sound, and then it runs away. And then now, uh, what we understand is they have gotten, uh, they, they are very smart. They get, it seems uh, they now get, they are used to this flare, uh, flare guns. So they simply uh, give you a sense that, okay, they, they are going away, but they just go around and then attack you. Okay, so once it is uh, close to about um, 30 meters or so, then you'll have to fire, because, and then shoot it down, uh, bring it down. Okay, so if you don't do that, then you're quickly running out of time, and like I mentioned, you stand no chance of fighting it. Okay, and then, there are people who have uh, shot this at that, uh, when New Olsen was just coming up. And then um, uh, some people tell us that they had to pump in seven to eight bullets to uh, kill uh, some huge bears. Okay, So you, with just one bullet, you cannot bring it down. So what it means is, basically just to answer Saurabh's question also, what it means is, A, the person who is uh, who has the responsibility of uh, keeping an eye for polar bears, a, uh, he should not panic, and then he should has, he should have good aim, and then be able to shoot it, and then have that mindset to do it, and then fire and pump in some seven eight bullets into it. So did you see one when you were there? Yeah. So uh, I'm still trying to find a word for um, that situation wherein you you really want to see a polar bear because you want to see that huge animal in its um, uh, wild thing. At the same time, uh, you don't want to be in a situation where you will have to shoot it down. Yeah, yeah. Okay. Yeah. So you want to see it, but you, you really want, want to avoid it. Yes. I don't know what is the word for that. <laughs> so that is the situation. So uh, like just to answer Saurabh's uh, other question, like uh, what, it, what does it mean to deploy it way beyond uh, this New Olsen town? So it's a bit really challenging. It requires a lot of thought process, and then, of course, a lot of permissions. Also. Any more questions? Yeah. She says, were you able to feel the aurora like a rain of charged particles? That is okay. her question. Right. Yeah. Okay. The way we felt it was, it was as if like uh, a, uh, a light curtain was hanging from uh, uh, heavens, and it was fluttering. And uh, like I said, it was uh, dominated by green, uh, mostly dominated, it was mostly green in color. 
uh, occasionally we saw uh, red colored as well as uh, thick, and that's the way we felt it. It was like a no, you, you cannot feel it. Okay, yeah, um, it usually ranges from about um, 90 to 100 kilometers above Earth's surface, going all the way up to 300, 400 kilometers. So it's not like uh, okay, if I jump, can I catch it? No, not that kind of uh, thing. It's really far, uh, high above you. Uh, okay, so it's a nice question in a way. Uh, the fourth person who, uh, in our team who was doing um, uh, atmospheric science study, his job was to basically collect, um, uh, record the uh, electrical discharges, lightning, and other things. <laughs> maybe uh, talking to him, maybe we'll find out. But. Uh, it is happening so high up above about 80, 100 kilometers. Uh, at least we didn't feel any, like, uh, anyway, it was dry and um, cold and dry. It was, uh, there was a lot of electrostatic uh, thing. And then, like, uh, you touch uh, the doorknob, you get that uh, uh, thing. So and I don't think when we, whenever we saw this um, uh, aurora, whenever we saw auroras, I don't think that kind of uh, increased or something like that. It was not normal. Any more questions? Okay. Uh, Girish uh, Swalbard Yatre Tamma Anubhavata Bagge Olle Mahiti Niditare, Avrike Dhanyavadagalu. Thank you. Ararai Parvagi Girish Avrike Undu Nenapina Kani. Thank you, everyone.